island of the blue dolphins this is the second lesson from class 7 and as you well know that i am rameshwar sinha i want to exaggerate uh, the meaning of this relation my dear students this episode is from a book called Island of the Blue Dolphins by Scott O'Dell. It is a true story of a Native American girl. Here, Blue Dolphins Island of Blue Dolphins ये लिखी गई है Scott O'Dell के द्वारा और एक सच्ची कहानी है Native American girl की जो एक American girl थी was abandoned on a desolate island of the coast of the California in Eddie Lake. जो बिल्कुल अपने आप को असहाय और अकेला महसूस कर रही थी एक ऐसे द्वीप में जो कैलिफोर्निया का एक द्वीप था जहां पर उसी द्वीप में अपने आप को 1835 के बाद है and survived around for the 18 years और उसके बाद 18 सालों तक वो फिर आने के बाद सरवाइव हुई समरी इज द बेस्ट टाइम ऑन द आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लू डॉल्फिन्स के लिए समर बहुत ही अच्छा समय होता है गर्मी का टाइम एंड द सन इज वार्म देन एंड द विंड्स ब्लो माइल्डर सूरज काफ़ी गर्म होता है और हवा का जो का बढ़िया चलते रहता है इट वाइज ड्यूरिंग दिस डेज दैट दीप माइट रिटर्न एंड नाउ आई स्पेंड मोस्ट ऑफ ए टाइम ऑन द रॉक belonging out from the high headland into the coast towards the country where my people had gone across the sea that was never ending mai usi dweep mein tha apne doston ke sath aur mai ye intezar kar raha tha us chattan bhari jagahon mein jahan dweep mein chattan bhari jagah thi wahan ki hamara ship phir wapas aayega aur us wapas aane ke baad i would like to come back in my ship फिर मैं अपने सीट में वापस आऊँगा अपने दोस्तों के साथ बस वाइल आई वॉच आई स्टॉ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विच आई टुक टू द सी बाई स्टॉर ऑफ द वाटर रोज फॉर वीट एंड आई न्यू दैट इट वॉज ए वेल स्पॉटिंग मैंने देखा कि एक ब्लू वेल तैरते हुए आई और पानी के तरफ से वो गुजर गए जा रही थी और हमारे सीप से वो टकराई थी मुझे याद है उस At that time, I was a fell spotting during those summer days. I saw nothing else. मैंने इतना ही देखा था वेल का टकराना. The first storm of the winter ended my hopes. पहली जो storm winter की आई थी वो मेरे hopes के साथ मेरे उम्मीदों के साथ खत्म हो गई थी. If the white man's ship were coming for me, I would have come during the time the good weather. मैं ये सोच रहा था कि जिसमें गोरे लोग चढ़कर के जिस जहाज से गए थे वो अगर सीप वापस आ जाती है तो देन आई वुड लाइक टू कम बैक आफ्टर द गुड वेदर गुड वेदर के पास नाउ आई वुड हैव टू वेट एंड इट विंटर वॉज बॉर्न मैं बी लॉन्ग बट तब तक भी इंतजार कर सकता था जब तक कि पूरी तरह से विंटर सीजन चली नहीं जाती और मैं पूरी तरह से अपने मिशन को कामयाब नहीं कर लेता तब तक मैं इंतजार कर लेता द थाट ऑफ बींग एलोन ऑन द आईलैंड वाइज सो मैनी सन रोल फ्रॉम द सी I went slowly back into the sea till my heart was lonely. I was feeling very 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 lonely. जब तक सीप आती नहीं थी तब तक मैं अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहा था बड़े बड़े ख्वाब देखने को मिल रहे थे मुझे और साथ ही साथ मैं हमेशा अपने सीप की बात सोचता रहता था कि मेरा सीप कब आएगा और मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगता था द स्टॉन्ग ब्लू आउट ऑफ द नॉर्थ सेंडिंग द वेव्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स अगेंस्ट द आईलैंड I moved on my bed to the foot of a rock, and protection kept a fire going throughout the night. I slept there five times. The night, the first night, the rocks came and I stood outside the ring, met by the fire. Tufan ka aana, hawa ka jhoka ka chalna, 
ये सारी चीज़ें मैं झेल पा रहा था एंड आई वॉज इन द नॉर्थ मैं नॉर्थ में था सेंडिंग हिज वेब्स पूरी वेब्स जो चल रही थी उस वेब्स को मैं एहसास कर रहा था और तेज हवाएं जो चल रही थी एगेंस्ट द आईलैंड आई मूड माई बेट टू दॉर फ्लोर टू द रॉक एंड प्रोडक्ट्स केप्ट फायर गोइंग थ्रू आउट द नाइट एंड एस एफ देर फाइव टाइम्स मैं पांच बार प्रयास कर कर चुका था कि मैं सो जाऊं अच्छी नींद आ जाए मुझे द फर्स्ट नाइट द डॉक्स केम एंड स्टूड आउट साइड द रॉइंग मैट बाई द फायर लेकिन पहली रात मुझे आग भी जलाना पड़ा ताकि कुत्तों की भौ न मुझे प्राप्त हो और कुत्ते जो हम बार बार आते थे वो आग की लपटों से दूर होकर के वो चली जाए आई किल थ्री ऑफ दैम विद नॉट कम अगेन लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं माने मैंने अपने तीस दिनों से तीन कुत्तों को मारा उसके बाद फिर वापस नहीं आया और सिक्स डे छठे दिन वन द स्टॉर्म हैड एंडेड जब द स्टॉर्म पूरी तरह से शांत हुआ आई वेंट टू द प्लेस वेयर द कैन हैड बीन हीडन मैं उस जगह गया छोटी जगह जगह पर जहाँ छुपी हुई थी छोटी सी जगह दिस पार्ट ऑफ द स्टोर वॉज सेल्ट फ्रॉम द बींड एंड फ्रॉम दिन जस्ट एज द बीन लेफ्ट मैंने उस जगह पे छोटी सी जहाज को देखा ड्राई फ्रूट वॉज स्टिल गुड और मेरे लिए कुछ सूखे फूल फल ही ज़्यादा अच्छे थे बट द वाटर वॉज स्टिल पानी पूरी तरह से गंदला था सो आई वेंट बैक टू द स्प्रिंग फिर मैं झरने के पास गया एंड फील्ड फ्रेश बास्केट और मैंने पूरी बास्केट को भरा उसमें I had decided during the rage of the storm that uh, I would take one of the canals and go to the country that might worth the east. Yes, I cannot say that. I was really afraid. I just stood there on the shore. ये मैंने एक आस पाता था कि मैं कितना डरा हुआ था अपने आप को मैं यही मेरी आत्मा ही समझ रही थी I knew that my ancestors had crossed the sea in the canal. तब मैंने उस बात को याद किया कि मेरे पूर्वज लोग भी उस छोटे से नाव में गुजरे होंगे इस जगह से एंड आई वॉज नॉट नियर इज तो स्किल विथ अकैन ऑज एज अ तीज मैन मैं उतना ज़्यादा चतुर नहीं था उस छोटी सी नाव को चलाने में जितने हमारे पूर्वज थे बट वॉट एवर माइट बी फॉल मी ऑन द एंड ट्रेवल मी इट वीट फॉर लेस दैन द थाट ऑफ द स्टैंग ऑन द आईलैंड अलोन विदाउट ए होम और कंपेनियंस स्टूडेंट बाय द वाइल्ड डॉग्स मुझे केवल जंगली कुत्तों से डर लगता था और बार बार मैं यही सोचता था कि मेरे दोस्त लोग कब रिटर्न बैक आएंगे आई चूज दैट द स्मॉलेस्ट ऑफ द फोर कैरोज मैंने चार छोटे छोटे जहाज को चुने नाव को चुने विच आर स्टिल वेरी हैवी जो बहुत भारी था बिकॉज इट कुड कैरी सिक्स पीपल छः आदमियों को लेके जा सकता था द टास्क वॉज टू पुश डाउन टू द रॉकी सोर एंड डिस्टेंस फ्रॉम टू द फाइव टाइम्स इट्स लेंथ ये बड़ा जोखिम भरा टास्क था पहाड़ों के बीच से गुजरना रॉकी रॉकी चट्टानों के बीच से गुजरना और दूरी को तय करना आई फर्स्ट रिमूव ऑल द लार्ज रॉक्स फ्रॉट ऑफ द कैन जो भी रॉक्स सामने आते थे उस जहाँ ना हो के मैं हटाता था आई दिन फील्ड इन दी जो होल्स विद पेवल्स फिर मैंने उस जहाज को जिसमें पानी घुस रहा था छोटा सा जो नाव था उसमें पत्थर रख करके उसके छेद को बंद किया एंड अलॉन्ग दिस पाथ ले डाउन द लॉन्ग स्ट्राइफ ऑफ द सी वीर फिर मोथा रखा नीचे से समुद्र से निकाल के मेकिंग द स्लिपरी बेड और मैंने सोने लायक एक जगह बनाया अपने ही जहाज अपने नाव में और सर इट वॉट इज दू मूव विथ इट्स ओन वेट इट स्लाइड अराउंड टू द पाथ इन टू द वाटर फिर मैंने पानी में ही अपने आप को एडजस्ट किया उसी जहाज नाव पे द सन वॉज इन द वेस्ट वैन आई लेफ्ट द सोर एंड द सी वॉज काम बी हैंड द सूरज बहुत अच्छा था उस समय शांत था और हमने अपनी जर्नी को उसी समय स्टार्ट किया जैसे ही मैं सेंट पीट के पास पहुंचा, एक एक हवा का बहुत तेज होकर चला एंड आई वॉज पैडिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द कैनो बिकॉज यू कैन गो फास्ट नीलिंग देयर बट आई कुड नॉट हैंडल इन द रीन मैं नील डाउन हो करके और नाव को चला रहा था और काफ़ी हवा का मैं ये प्रेशर झेल रहा था नीलिंग इन द मिडल ऑफ द कैन ओज आई पैडल हार्ड आई डिड इंट पर्स टिल आई हैड बॉर्न थ्रू द टाइट्स ऑफ द रन फास्ट लेकिन जो समय चल रहा था वो बहुत क्रिटिकल समय था मैं बहुत भारी भारी कठिनाइयों से झोंका पार कर रहा था झोंके को आई वर सुन वेट बट आई कैन आउट फ्रॉम द बिहाइंड स्पीड ऑफ द स्पे लेसन एंड द वेब्स ग्रू लॉन्ग एंड द रॉड बहुत ज़्यादा पानी सतही पानी जो था उसका झोंका फिर उसके बाद 
इन हवाओं का तेज झोंका जल स्रोत इन सबों का मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं फेस कर रहा था द डस्क ऑफ द आईलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन सर डिसपियर्ड उसके बाद ब्लू डॉल्फिनस का जो आइलैंड था जैसे ही शाम हुई तो वो अब डिसपियर्ड हो रही थी आंखों के साथ ओझल हो रहा था दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ए फेल्ट अफ्रेड ये पहली बात थी जब मैं डर गया था कि अब रात होने वाली है द ओनली हिल्स एंड वैलीज ऑफ द वाटर अराउंड मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द केवल पहाड़ियाँ थीं और मैं था जिसे बहुत डर रहा नाइट फेल एंड आई ड्रैंक ऑल दी बास्केट एट द वाटर कोल्ड माई थ्रॉट किसी तरह से रात में गुजारा पानी पी पी करके और अपने बास्केट में जो ड्राई फ्रूट्स थे उसको मैं खा करके अपने समय को गुजार रहा था लेकिन पूरी भूख भी नहीं लग रही थी जैसे तो मैं भूखा था ही लेकिन डर के वजह से आ, मेरी भूख भी खत्म हो चुकी थी द फर्स्ट स्टार मेड मी फाइन लेस अफ्रेड आई केम आउट इन द स्काई टू आर्ट्स ईस्ट अदर स्टार्स वी गैन टू एफर ऑर्डर आकाश में मैंने सितारों को देखा और सितारों के साथ मैंने रोशनी भी पाई बट इट वॉज दिस वन आई के अपने गेज ऑफ ऑन इट वॉज इन द फीगर एज एज सर्पेंट स्टार विच सोन ग्रीन एंड विच रात्रि में मुझे लगा कि कुछ सितारे जो इधर से उधर भटक रहे थे सांपों की तरह नाव एंड देर आई वजी बैग विद मिस्ट फिर मैं एक मिस्ट यानी कि थोड़ा सा बर्फीली हवाओं का झोंका का चलना और धुंधला आपसे अच्छा जाना ये इट वॉज ऑलवेज के मैन ब्राइटली अगेन विदाउट दिस स्टार विदाउट द स्टार के आई वुड हैव बिन लॉस्ट मैं पूरी तरह से खत्म हो जाता है फॉर द वेस्ट नेवर चेंज एंड द के मे लोन द सेम डिरेक्शन एंड केप रूचिंग मी अवे फ्रॉम द प्लेस आई वॉन्टेड टू रीच सम हाउ मैं किसी तरह पहुँचना चाहता था आई केप टू वीक टू वाट्स द स्टार और जिस तरह से स्टार चल रहे थे तेजी से मैं भी अपने आप को चलाया जा रहा था द विंड ग्रीव क्वाइट हवा बिल्कुल शांत हो चुकी थी सेंस इट ऑलवेज डायड विद नाइट वॉज हाफ आवर आई न्यू हाउ लॉन्ग आई हैव बिन ट्रेवलिंग एंड मैं यही इंतजार कर रहा था मैं क्योंकि अभी कितनी दूर जाना है और चलाते चलाते कहीं सूरज की रोशनी जो अब अंधेरे को छा चुकी थी मुझे लग रहा था कहीं सुबह ना हो जाए द कैरन वॉज लिकिंग बिफोर डार्क एंड आई वॉज लिफ्टेड रखते थे अभी भी उसमें पानी भर रहा था and i was embedded one of the baskets uh, into me the deep that into the sides i stopped paddling and worked with the basket until the bottom of the canon was dry then i found the place near the bow where water was seeping through a crackle dipped whenever i canon stepped down to the waves hawa ka jhoka pani ka satah se upar uthna aur sath hi sath jahaz mein naav mein pani ka bhar jana bar bar mujhe dar lagta tha कि कहीं मेरे ये नाव टुकड़े टुकड़े ना हो जाए और फिर मैं जल की धाराओं में समाहित ना हो जाऊँ डॉन ब्रॉक इन द क्लियर स्काई उसके बाद जैसे ही सुबह हुई देर वाज नो विंड एंड द लॉन्ग वेव्स वेंट क्वाइटली सुबह होने के बाद हम काफ़ी शांत हुए एंड द कैन ऑन आई देर फॉर मोर फास्ट दैन द ड्यूर द नाइट आई वेरी टायर्ड बट मोर होपफुल दैन आई हैड बिन सिंस आई लेफ द आई लैंड मैं बहुत थक चुका था उस वक्त इफ आई वॉज वेदर डिड नॉट चेंज आई वुड कवर माई लिग्स बिफोर द डार्क अनदर नाइट एंड अनदर डे नाइट ब्रिंग विद इन साइड ऑफ द सोन टू आर्ट्स विच आई वॉज बोन फिर दूसरी बार भी मैंने अपनी नाव को लेकर आगे बढ़ा मैं बढ़ता ही जा रहा था सारे सारी सिचुएशन सारी स्थितियाँ मुझे याद आ रही थी नॉट लॉन्ग आफ्टर द डॉन वाइल आई वॉज थिंकिंग एट द स्ट्रेंज प्लेस वॉट इट वी लुक लाइक इट्स के एम बी गैन टू विद लीक अगेन मुझे जल के लीक होने का डर ज़्यादा होता था इट वॉज सडनली क्लियर टू मी दैट वॉट डेंजर्स टू गो ऑन एंड द वॉयज वो टैक टू मोर डे पर लॉन्ग अवे टर्निंग बैक टू द आईलैंड आई वुड नॉट हैव नियरली सो फार टू ट्रैवल मुझे लगता था कि वापस आने के बाद शायद मैं यात्रा कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ द थाट ऑफ द टर्निंग बैक आफ्टर ऑल द लेवल वाइज मोर देन आई कुड बीट Even greater was the thought of the deserted island I would return to in leaving there alone and for what for many months and how many months maine ye socha ki jab main ghar jaunga to main sab in cheezon ko bhool bhi nahi paunga jo maine yatra mein paya tha the canon drifted idly on the calm sea and when i saw the water seeping through the crack again phir mera chhota chhota sa jo naav tha wo chalte hue samudra mein aage ki taraf badha There was no choice except to turn back towards the island. 
आई न्यू दैट ओनली बाय द बेस्ट ऑफ द फॉर्चून आई वुड एवर रीच इट मैं था और मेरा भाग्य और मेरा वक्त जो सब साथ दे रहे थे मुझे मुझे लगता था कि शायद मैं घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं द विंड डेंट ब्लो ऑन टू द सन वॉज ओवर हेट विद फिंट आई वेंट मोर स्लोली एंड हैड टू स्टॉप मोर ऑफ बिकॉज ऑफ द वाटर स्विलिंग ऑवर टू द साइड्स द लीक डिडेंट ग्री ओफ वर्स लेकिन उतना ही पेट ठहर गया पानी उसमें ज़्यादा नहीं आया हमारे नाव में और मैं आगे बढ़ता गया दिस वॉज मेरी फर्स्ट गुड फॉर्चून मेरी पहली दुर्भाग्य नहीं कह सकते हैं हम हम ये कह सकते हैं सौभाग्य की बात थी कि मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा द नेक्स्ट वॉच मैंने स्वान द डॉल्फिन से किया दूसरी चीज़ कि कुछ डॉल्फिनस मुझे नजर आए देवर स्विमिंग आउट ऑफ द वेस्ट तो ये दिशाओं से कभी इस दिशा से कभी उस ईस्ट से वेस्ट वेस्ट से ईस्ट आते रहते थे डॉल्फिन द स्वाम स्लॉली एंड क्लोज दैट आई कुड सी देर आई स्विच एंड द लार्ज एंड द कॉर ऑफ द ओसन मैं उनकी आंखों को देखता था उनके रंग को देखता था समुद्र के भी रंग को मैं देखता था देन द स्वाम टू एड ऑफ दैम्स क्रॉस बैक एंड फोर्थ ऑफ द फ्रॉन्ट एंड ड्राइविंग टू दाउट डॉल्फिन आते हैं एनवल्स ऑफ द गुडो मैम लोग कहते हैं कि डॉल्फिन देखने में बहुत अच्छे होते हैं और इंसान के तकदीर को बनाने में बहुत अच्छा काम करता है डॉल्फिन का नज़ारा बहुत सुखद होता है इट वेट वी हैव टू हैव ऑन द स्विमिंग अराउंड दैट द कैन ऑन एंड आई थॉट माई हैंड्स आई बिगेन टू ब्लीड जस्ट वॉचिंग दैम पतवार चलाते चलाते मेरे हाथों से ब्लड आ रहे थे और फिर भी मैं अपना साहस बटोरे हुए कार्य को कर रहा था आई वाई लोनली बिफोर दैपी एट बट नाव आई फेल दैट आई हैड फ्रेंड्स विथ मी एंड इट फीट द सेम मैं ये भूल गया था कि मेरे दोस्त लोग मेरे साथ हैं कि नहीं एंड इट फील द सेम मैं अब अपने आप को पहले की तरह महसूस कर रहा था द ब्लू डॉल्फिन लेफ्ट इन शॉर्टली बिफोर डस और अब सूरज की रोशनी जो है आ, सूरज जो है शाम होने की तरफ फिर चलने लगा द लेफ्ट एज क्विकली एज दैट कैम गोइंग ऑन टू द बेस्ट बट फॉर लॉन्ग टाइम आई कैन सी द लास्ट ऑफ द सन साइनिंग ऑन दैम मैंने उस अंतिम सूरज को देखा जो अब शाम होने की तरफ जा रही थी आफ्टर नाइट फेल आई कुड स्टिल सी रेम इन द थाट्स इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस दैट आई कैप्ट पैडलिंग मैन आई वॉन्टेड टू डाउन एंड स्लिप इतना ज़्यादा मैं थक गया था कि मैं चाहता था कि मैं नीचे सो जाऊं और सोने के बाद मैं अच्छा महसूस अपने आप को करने लगूँ More than anything, it was the blue dolphins that took me back home. उस डॉल्फिन को देखते देखते फिर मैं घर चलाया फॉक के इस तरह से फिर पूरी तरह से मैंने देखा कि एक धुंधला सा मौसम जिसमें बर्फ भी हो हवा भी हो येट फ्रॉम टाइम टू टाइम आई कुड सी दैट बट द मॉर्निंग बैक्स एंड इट फ्रॉन्ट ऑफ द ले ए डिम लाइन ऑफ एयर एम आई रिस्ट इट विथ फॉर द सन वॉज हाई माई लेग्स वर स्टिल फ्रॉम डीलिंग and as it came struck the sand i fell when i rose to climb out and i crawled through the salt water and the beach then i lay for a long time hugging the sand in the happiness maine suraj ki roshni ki yaad phir sand jo balu tha usko maine gale lagaya aur sare nazaron ko main gale lagate hue मैं खुशी खुशी घर वापस हो गया आई वॉज टू टायर मैं थक चुका था थिंक ऑफ द वाइल्ड डॉग सुन आई फेल एस स्ली उन कुत्तों की कहानियों को याद करके मैं पूरी नींद की दुनिया में चला गया इसके साथ साथ मैंने पी डी एफ में बच्चों क्वेश्चन आंसर्स भी आपको डाल रखा है आप क्वेश्चन आंसर देख लेंगे और जो डिफ़ल्ट वर्ड्स है वो भी मैंने डाल ही रखे हैं इसमें और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं फिर एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स बोल भी देता हूँ जैसे स्टिफ स्टिफ का मतलब होता है बहुत हार्ड बहुत ज़्यादा जिसे जो बहुत कड़ी चीज़ हो स्टिफ का मतलब ये होता है नेक्स्ट ड्रिफ्टेड ड्रिफ्टेड का मतलब होता है पानी में हवा के झोंके के साथ किसी चीज़ का चलना ओमेन और ओमेन का मतलब होता है पेडिक्सन ऐसी बातें कही गई हैं डस्क सूरज की रोशनी का खत्म हो जाना यानी शाम हो जाना एंड द नेक्स्ट वर्ड वॉयज वॉयज का मतलब होता है एक लंबी यात्रा पे जाना बाय दिस वे द एसन इज लेसन इज गोइंग टू एंड बट बिफोर दैट देर आर फ्यू वर्ड्स कैनॉन्स कैनॉन्स का मतलब एक छोटा सा 
नाव एंसेस्टर्स पूर्वज बीफॉल किसी चीज़ का होना क्लिफ क्लिफ का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे चट्टान हो और उस चट्टान को फेस करना आइलैंड एक ऐसा द्वीप जिसे द्वीप का नाम हम जानते हो छोटा सा द्वीप लोनीनेस अकेलापन बाई दिस वे द लेसन इज गोइंग टू बी एंड माई डियर स्टूडेंट्स गुड डे